ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അതിനായിട്ടൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കരുതി വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി എഴുതി പോവുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഈ എക്സാമിന് എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സാം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺകോഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എന്ത് എക്സാംസ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തു നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് ചോദിക്കും അതായത് അടുത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കൂട്ടിത്തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ഏരിയയിലുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം ഇനി മറക്കണ്ട എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ അംഗമാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ദ സ്ട്രൈഞ്ചർ സെറ്റ് ടു മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൈൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അത് ഇൻട്രഗേറ്റീവ് ആണോ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണോ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ദ സ്ട്രൈഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് മീ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്ക്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആസ്ക്ഡ് മീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എഴുതണം അപ്പോൾ വാട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് എഴുതണം സബ്ജക്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് യുവർ നൈം ആണ് അപ്പോൾ യുവർ നൈം എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റണം മൈ നൈം ആയിട്ട് മാറ്റണം യുവർ നൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാവും മൈ നൈം ആവും സോ വാട്ട് മൈ നൈം വരെത്തി അടുത്തത് ഈസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് വെർബിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഇതിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് വാസ് ആവും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ വാട്ട് മൈ നൈം വാസ് എന്നാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഗംഗ ഈസ് ഡാഷ് സേക്രഡ് റിവർ അപ്പോൾ ഗംഗ ഒരു പുണ്യ നദിയാണെന്ന് പറയുവാണ് അപ്പോൾ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവറിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ കനാൽസ് സീസ് ഓഷൻസ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് ഗൾഫ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് തന്നിട്ട് അവിടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ ചേർക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിലെപ്പോഴും ദ മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സി അറേബ്യൻ സിക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന
அக் ஏ சி அக்கு தென் கோம் அக்கோம் தென் மோடு அக்கோமோடு மோடேஷன் மோடேஷன் என்ன പറയുമ്പോൾ ஏ டி ஐ ஓ என் ആണ് அப்ப அக்கோமடேஷன் എന്ന് പഠിച്ചു ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஐ ஹேவ் லிவ்ட் ஹியர் டாஷ் 1990 1990 മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പ അങ്ങനെ പറയുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ മുതലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു 1990 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെ എന്തേ ചെയ്യാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും സിൻസ് എന്നതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വരും ഓക്കെ ദെൻ നെയ്ദർ മൈ ബ്രദർ നോർ മൈ പാരൻസ് ഡാഷ് ടു ദ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ലിങ്ക് ഓക്കെ നെയ്ദർ മൈ ബ്രദർ നോർ മൈ പാരൻസ് എന്താണ് നെയ്ദർ നോറ് ഓറ് എയ്ദർ ഓറ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ രണ്ടാമത് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെർബ് പ്ലൂറൽ വേണോ സിംഗുലർ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് മൈ പാരൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്ട് സോ മൈ പാരൻസ് ഏത് വരും പ്ലൂറൽ വെർബ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാവ് കം വരും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ലക്കി ഐ വുഡ് ഹാവ് ഏൺ മോർ മണി അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയാന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പഠിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എന്താണ് ആദ്യം വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണോ ആ ഓക്സിലറി വെർബിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ലക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹാഡ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹാഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് പരിഗണിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് സബ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ളത് മെയിൻ ക്ലോസിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ മെയിൻ ക്ലോസിനകത്ത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണോ സബ് ക്ലോസും അതായത് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഈ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ ഏതാണോ മെയിൻ ക്ലോസിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ വെർബ് ആ ആദ്യത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അതിനെ വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ ആളാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വുഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് സോ വുഡ് എടുക്കുക ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് സോ വുഡിൻ്റെ എടുക്കുക ദെൻ ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോണൗൺ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ഐ വരും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെനൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ പാസി വോയിസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പാസി വോയിസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് ബോ ദ ബോയ് ഈസ് ക്ലൈമ്പിങ് ദ ക്ലിഫ് നോക്ക് പാസി വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വരും അതും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പാസി വോയിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ദ ബോയ് ഈസ് ക്ലൈമ്പിങ് ദ ക്ലിഫ് മീനിങ് എന്താണ് ക്ലിഫിൽ എന്താണ് ബോയ് വലിഞ്ഞ് കയറി അല്ലെ കയറുന്നു എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അത് സാധാരണ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ദേ മെയ്ഡ് ഹിം കിം കിങ് അപ്പൊ
ദിസ് എന്നാണ് പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പം സർപ്രൈസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ഏജൻ്റ് ആണ് ബൈ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്ക് സർപ്രൈസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസി വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ ഏത് വി ത്രീ ഫോർ ഓഫ് ദ വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ഏജൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ബൈ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷന് പകരം നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതാണ് അതിനകത്ത് സർപ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഷോക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഷോക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോക്ക്ഡ് ബൈ എ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം ഷോക്ക്ഡ് അറ്റ് എന്നേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലോ ഫിൽഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി പ്ലസ്ഡ് വിത്ത് എ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സർപ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പാസി വോയിസ് വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഷോക്ക്ഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഫിൽഡിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലേസ്ഡിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആലീസ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദ ഇഡിയം അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് മീൻസ് ദ ഇഡിയം അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏഴിൽ പോണോ എട്ടിൽ പോണോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാവുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഏതവസ്ഥയാണ് ആ ഇന്നേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്താണ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ എന്നാണ് അവിടുത്തെ മീനിങ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആവോ അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആവണം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ദെൻ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്താണ് കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയാണ് നമ്മൾ കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തർക്കം അല്ലേ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടിയം ഏതാണ് അറ്റ് എലവൻത് അവർ ആണ് അറ്റ് എലവൻത് അവർ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ പലരും ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇടിയ ഏതാണ് അറ്റ് ദ എലവന്ത് അവർ ആണ് ഏതാണ് അറ്റ് ദ എലവന്ത് അവർ അപ്പൊ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ആണ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ആണ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്നതിന്റെ മീനിങ് വരുന്ന ഇടിയം അറ്റ് ദ എലവന്ത് അവർ എന്നതാണ് ഓക്കെ പിക്ക് ഔട്ട് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് നേഹ കംസ് ഹിയർ എവരി ഡേ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് വേണ്ടത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാമവിശേഷണം എന്നാണ് അതായത് നാമത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നേഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് നൗൺ ഉണ്ട് ഡേ ഉണ്ട് ഡേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡേയെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എവരി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എവരി ആണ് അപ്പോൾ എവരി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് എവരിയെ ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്തത് ദെൻ ദീപ ഈസ് ഡാഷ് ഓഫ് മൈ ടു ഡാറ്റേഴ്സ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടു ഡോട്ടേഴ്സിൽ ഏതാണ് എന്താണ് ദ എൽഡർ ആണ് ദീപ ഈസ് ദ എൽഡർ ആ അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൽഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല
അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റീവായിട്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ നൗണിനെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവിന് ചേർക്കണം അഡ്ജക്റ്റീവിന് ചേർക്കണം ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്മാർട്ട് ഉണ്ട് സ്മോർട്ടർ ഉണ്ട് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും ദ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമേ ദ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ സി തന്നെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതല്ല എങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ നമ്മൾ എപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹി ഈസ് ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ഹാവ് എവർ മെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോം ഓഫ് ഡിഗ്രീസാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് തന്നെ ചേർക്കണം സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെ ചേർക്കണം ഹി ഈസ് ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ഹാവ് എവർ മെറ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ട് ദ അന്റോണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നതിൻ്റെ അന്റോണിം എഴുതണം അന്റോണിം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗൗരവമുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്കലിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിസ്സാരമായ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന അവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിസ്സാരമായത് അപ്പോൾ അൺസേർട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉറപ്പില്ലാത്തത് എന്നാണ് അൺസേർട്ടൻ്റെ അർത്ഥം അൺ ഈസി ആണെങ്കിലോ പ്രയാസം ഏറിയതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കലിൻ്റെ പര്യായമാണ് അതായത് സിനോണിമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമായത് എന്നതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റോണിയം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് മീ ഡാഷ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ലുക്ക് മീ ഡാഷ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ വരുന്നത് ലുക്ക് മീ ഇൻ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വരും ഇൻ വരും അതായത് മേക്ക് എ ഷോർട്ട് വിസിറ്റ് ഓർ കോൾ ഈ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ലുക്ക് ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഏത് ലുക്ക് ഇൻ അപ്പം എന്താണ് ലുക്ക് മീ ഇൻ വെൻ യു ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ പാസി വോയിസ് ഫോം ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് The passive voice form of children are flying kites is. Okay. Then we will see the sentence. No children are flying. We will see the passive voice form of children are flying kites. Then we will see the passive voice form of children are flying kites. Then we will see the passive voice form of children are flying kites. Then we will see the passive voice form of children are flying kites. Are 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 ഫ്ലോൺ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഫ്ലൈയിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്ലോൺ ആണ് ഫ്ലോൺ ബൈ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ളതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ നമ്മൾ പാസി ഫോമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യും മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതും ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അടുത്തത് ഈസ് ഓർ ആർ ചേർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ബീയിങ് ചേർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ചേർക്കും ദെൻ ബൈ പ്ലസ് ചിൽഡ്രൻ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വൺ ദ ലോട്ടറി ഡാഷ് മില്ലനർ ഓക്കെ ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വൺ ദ ലോട്ടറി എന്താണ് ഇഫ് ക്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് വൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം വുഡ് പ്ലസ് ഹൗ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വരണം സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം വരും സോ ഓപ്ഷൻ സി റൈറ്റ് ആൻസർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ആയിപ്പോയടേ സോറി ഓക്കെ ദ പുവർ ബോയ് ഈസ് ഡാഷ് ഓർഫൻ ദ പു
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റൻസിനൊന്നും മാറ്റം വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടീച്ചർ സെയ്സ് ദാറ്റ് രവി ഓൾവേസ് കംസ് ലേറ്റ് എന്ന് വരും അതായത് സെൻറ്റൻസിനൊന്നും മാറ്റം വരത്തില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആയതിനാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സെൻറ്റൻസിലെ ടെൻസിന് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ സെയ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും നടന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല ടെൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ആൻസർ ടീച്ചർ സെയ്സ് ദാറ്റ് രവി ഓൾവേസ് കംസ് ലേറ്റ് ദെൻ പതിനെട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡേറ്റ് ഡാഷ് മലേറിയ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈറ്റ് ഡാഷ് മലേറിയ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് വരുന്നത് ഡൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഡൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈഡ് ഡാഷ് ഒരു ഡിസീസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഓഫ് ആണ് അപ്പം ഡൈഡ് ഓഫ് മലേറിയ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മരിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഡൈഡ് ഓഫ് ആയി പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ മലേറിയ ഡൈഡ് ഓഫ് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഓഫ് ഡെങ്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഓഫ് കൊറോണ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഡിന് ശേഷം ഓഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഡൈഡിന് ശേഷം ഫ്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് കാരണമാണ് അയാൾ മരിച്ച എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഓ എന്താണ് ഡൈഡ് ഫ്രം ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഡൈഡിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്നു ഡൈ ഇൻ എന്താണ് ഇൻ ചേർക്കും ചില സമയത്ത് ആക്സിഡൻറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും ഡൈഡ് ഇൻ ദ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഫോർ ഹിസ് കൺട്രി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓഫും ഫ്രമ്മു ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാത്ത കാര്യം ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കാരണമാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഓഫ് ചേർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് ആണ് സ്ഥിരം ബി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈഡ് ഡാഷ് ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൈഡ് ഫ്രം ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് വരണം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ചേർക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഡ് ഫോർ ഹിസ് കൺട്രി എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡാഷ് റെയിൻ ദിസ് ഈവനിങ് ഇറ്റ് ഡാഷ് റെയിൻ ദിസ് ഈവനിങ് എന്ത് വരും അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ദിസ് ഈവനിങ് എന്നാണ് ഈ മേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മേ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എന്താണ് മോഡാൽ വെർബാണ് മേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വൺ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ആർട്ട് വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് വൺ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ആർട്ട് കലയിലോ സാഹിത്യത്തിലോ ഒന്നും പിന്നെ കെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ അരഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫിലിസ്റ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഫിലിസ്റ്റിൻ ആണ് ഫിലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ആർട്ട് ആർട്ടോ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഫിലിസ്റ്റൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ
ലൊക്കേഷ്യസ് ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ലൊക്കേഷ്യസ് ഈ ലോക്ക് എന്നാൽ സംസാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം ടോക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷ്യസ് എന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ഹു ടോക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അതായത് ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് വരുന്നതാണ് ലൊക്കേഷ്യസ് അപ്പോൾ വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ആർട്ട് ആണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫിലിസ്റ്റൈൻ ആണ് ഇനി പകൻ എന്നാൽ ആരാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ എനി റിലീജിയൻ ഒരു റിലീജിയനും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പകൻ ലാപ്പിഡിസ്റ്റ് ആരാണ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലാപ്പിഡിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷ്യസ് എന്നാൽ എന്താണ് ടോക്കറ്റീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം വൺ ഹു ടോക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡാഷ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ബട്ട് മൈ ബ്രദർ ഫെയിൽഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ബ്രദറിന് കിട്ടിയില്ല ബ്രദർ തോറ്റുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഏത് ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡ് ഓൺ ഉണ്ട് ഗോ ട്രൂ ഉണ്ട് വെഡ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് ഉണ്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഗോ ട്രൂ ആണ് അതായത് ഗോ ട്രൂ എന്നാൽ ഗെറ്റ് ട്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഐ ഗോ ട്രൂ ദ എക്സാമിനേഷൻ ബട്ട് മൈ ബ്രദർ ഫെയിൽഡ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഗോ ത്രൂ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെങ്കിലും മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഫ്രൈസൽ വർബ്സ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ഫ്രൈസൽ വർബ്സിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ബി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഗോ ത്രൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഗെറ്റ് ത്രൂവിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ഗോ ത്രൂ ദ എക്സാമിനേഷൻ ബട്ട് മൈ ബ്രദർ ഫെയിൽഡ് ദെൻ ഹോൾഡ് ഓൺ എന്താണ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഹോൾഡ് ഓൺ എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോപ്പ് സർവൈവ് വെയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൺ എന്താണ് ഹോൾഡ് ഓണിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ദെൻ വെൻഡ് ഓഫ് വെൻഡ് ഓഫ് എന്നത് ഗോ ഓഫിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വെൻഡ് ഓഫ് ദെൻ ഗോ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം എക്സ്പ്ലോഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എക്സ്പ്ലോഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഗേവ് അപ്പ് ഗേവ് അപ്പ് എന്നാൽ ഏതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഗീവ് അപ്പിന്റെ ആണ് ഗീവ് അപ്പിന്റെത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ബണ്ടൻ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഗേവ് അപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഐ ഗോട്ട് ത്രൂ ഗോ ട്രൂ എന്താണ് പാസ്ഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് വി ഡാഷ് ദ ഗെയിം ആൻസർ ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസിനകത്ത് ഇറ്റ് റൈൻസ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് ക്ലോസിനകത്ത് റൈൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വെർബാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഷാൾ പോസ്റ്റ്പോൺ വരും ഷാൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദ മിൽക്ക് ഡാഷ് സോർ ഓൾ ദ മിൽക്ക് ഡാഷ് സോർ വാസ് വരോ വേറ് വരോ ആർ വരോ ഹാസ് വരോ അപ്പോൾ ഓൾ ദ മിൽക്ക് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടബിൾ ഡൗൺ ആണോ അതോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ കൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലേ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് മിൽക്കിനെ നമുക്ക് എണ്ണിപ്പറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അൺകബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഓൾ ദ മിൽക്ക് ഇത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഇവിടെ എടുക്കും സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓൾ ദ മിൽക്ക് വാസ് സോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് നൊക്ടൂണൽ ഉണ്ട് വോസിഫെറസ് ഉണ്ട് ബെനഫാക്ടർ ഉണ്ട് ക്ലമാറസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നൊക്ടൂണൽ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എൻ ഒ സി ടി യു ആർ എൻ എ എൽ ആണ് നൊക്ടൂണൽ ദെൻ ഓസിഫെറസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ഏതാണ് ഓസിഫെറസ് ഓസിഫെറസിന്റെ ദാ ഇവിടെ യു ഓയും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഒ യു എസ് ആണ് വരാനുള്ളത്
സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരണം സോ ഓപ്ഷൻ സി വരും ഗ്രോ എന്ന് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രോയിങ് എന്ത് വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണിത് എന്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ മോർ ക്വിക്ക്ലി ഇൻ സമ്മർ ദാൻ ഇൻ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലേ പറയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരാത്തത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ മോർ ക്വിക്ക്ലി ഇൻ സമ്മർ ദാൻ ഇൻ വിൻ്റർ എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് മുന്നേയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല മലയാളം ഉണ്ട് പത്തിലധികം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആ